Now we prove the two properties, constant multiple rule and maximum minimum inequality. The constant multiple rule says that if k is any constant and if f is an integrable function, then kf is also an integrable function. And integral a to b kf is equal to k into integral a to b f and the proof. If kf is integrable function on the proof, kf is the function that Riemann sum of the Riemann sum of the limit of that Riemann sum is a finite quantity. That is, integral a to b f y to the define the limiting value of the Riemann sum of f and the limiting value is taken over the all partitions with the norm p is tending to 0. And that is equal to limit norm p tends to 0. Sigma i is equal to 1 to n f of ci into delta x. So, c1, c2, c2, etc. cn and the other and the sub intervals in the choose in the points. Yes. Okay. Therefore, kf integrable on the program one other. Therefore, integral a to b kf dx and the other. Integral a to b kf dx and the other limit norm p tends to 0 sp and e sp and the other sp is the Riemann sum of the function kf. Now, kf in the Riemann sum in the other sp at the denote in the and our sp and the other calculate here one equal to limit norm p tends to 0 summation i is equal to 1 to n even f of ci i don't know even a function kf another for we write kf of ci into delta xi equal to limit norm p tends to 0 sigma i is equal to 1 to n kf of ci in a number k into f of ci in a number and E k does not depend on this summation and also this k does not depend on the limit value, limit, uh, limiting values. Therefore, we can take this k outside the, we can take k outside the summation as well as outside the limit. Therefore, this is equal to k into limit norm p tends to 0, summation i is equal to 1 to n, f of ci into delta xi. And what is this value? Since f is integrable function, limit norm p tends to 0, summation i is equal to 1 to n, f of ci into delta xi is a finite value and that value is integral a to b f dx. Therefore, this is equal to k into integral a to b f of x dx. Integral that is, we have proved that if f is integrable, kf is integrable and integral a to b kf is equal to k into integral a to b f dx. This is the proof of constant multiple rule. Okay. Now we come to the proof of maximum minimum inequality. And the maximum minimum inequality one is another. If or integrable function angle, we can say that M in, uh, the, uh, the maximum minimum inequality is that M into b minus a is less than or equal to integral a to b f dx is less than or equal to m into capital M into b minus a. This is the maximum minimum inequality that is here we are saying a lower bound and upper bound for the integral a to b f. It is the lower bound to upper bound to another number. Okay. That is the number of and f, f and the function the maximum value and the value value and the 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 value and 
ആ വാല്യൂസ് എം ഇന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എം എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഫോർ എ വി എക്സ് അപ്പൊ ആ എക്സിന്റെ പകരം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടീഷന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എം എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി കെ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ വൺ ആണെങ്കിൽ എം എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റിനെ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ദ ഫോർ എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി വൺ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രവലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ദ ഫോർ ഇറ്റ് എസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി കേക്ക് നമ്മൾ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു സിമിലർലി ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു എൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എൻ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ so we are going to add this inequalities this n inequalities nammal add cheyana corresponding sides so ivide m ellam constants aanu add cheyumbo namukku adu portha edukkam m into summation i is equal to 1 to n delta x k e is less than or equal to summation i is equal to uh, uh, 1 to n or uh, here it is k k is equal to 1 to n f of c k into delta x k and this is less than or equal to here m here also m is a constant we can take it outside m into summation k is equal to 1 to n delta x k and what is this summation delta x k m is outside this integral this summation here also m is outside the summation therefore if we add the delta x k ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കേസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബിൻട്രാ ആദ്യത്തെ സബിൻട്രാന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സബിൻട്രാന്റെ ലെങ് അങ്ങനെ എൻ സബിൻട്രവൽസിന്റെ ലെങ്ത്കളുടെ സമ്മേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ആ സബിൻട്രവൽസിൻ എൻട്രവൽസിന്റെ എല്ലാം ലെങ്ത്കൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇൻട്രവൽ ദ ബിക്കോസ് ദ ഇൻട്രവൽസ് ആർ നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എം ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻട്രവൽ എസ് ബി മൈനസ് എ is less than or equal to this is a riemann sum corresponding to some partition therefore this is less than or equal to sp and this is less than or equal to m is outside and when we add this also we will get this as b minus a therefore we have the inequality one as small m into b minus a is less than or equal to sp is less than or equal to capital m into b minus a now take the limit as no p times to zero in this inequality therefore we have m into b minus a is less than or equal to integral a to b f dx is less than or equal to capital m into b minus a hence the proof ഇവിടെ എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ നോ പിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് എം ഇത് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നോ പി മാറുമ്പോഴും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറില്ല സിമിലർലി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇഫ് നോ പി ടെൻസ് ടു സീറോ ആയാലും പാർട്ടീഷ്യൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എം ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ആസ് ലിമിറ്റ് നോ പി ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രബൾ ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫോർ വി ഹാവ് ദ Uh, the lower bound lower bound and upper bound for the integral value of f the lower bound is given by m into b minus a and the upper bound is given by capital m into b minus a is that clear thank you